നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തത്വ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോണറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിനും ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസിനും അതുപോലെ ഏത് ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിനാണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് ഏതും എടുത്തോട്ടെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ജോഗ്രഫിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് വേൾഡ് ജെ വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താണ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മാറി വരുന്ന കാലത്ത് എന്താണ് ഒരുപാട് കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആണല്ലേ ഇപ്പോഴും മഴ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ നിമിഷവും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാർത്തകളിലെല്ലാം അത് പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സമീപകാലത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വരെ യൂറോപ്പ് ചെറു ഹിമയുഗത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സമയമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് വരെ ആഗോള താപം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തോത് ക്രമാനുഗതമായി താഴുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സമീപകാലത്തെ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട് ലോകത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അവരൊരു അവലോകനം കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താണെന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണിത് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ നിയർ ദ എർത്ത് സർഫസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഫിനോമിന ഹാസ് ബീൻ ഒബ്സേർവ് ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു സെഞ്ച്വറീസ് ദിസ് ചേഞ്ചസ് ഹാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ ക്ലൈമറ്റിക് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഹവർ വർ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ബട്ട് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രൊവൈഡ് റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് റൈസിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അപ്പം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രമാതീതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാതീതമായിട്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് വന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ക്ലൈമറ്റിന് ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ് കൂടെ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് There are several causes of global warming. നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് ഡയറക്റ്റ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ആഗോള താപനം ഉണ്ടാവാൻ വിച്ച് ആവ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഹ്യൂമൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആ പ്ലാൻസിനെയും ആനിമൽസിനെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻസിനെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് കോഴ്സസ് മേ ബി നാച്ചുറൽ or might be the outcome of human activities. ബീ ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു കവ് ദ 
ഗ്യാസുകൾ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വെഹിക്കിൾ ബേൺസ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് വിച്ച് എമിറ്റ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് അതർ ടോക്സിൻസ് ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അത് മലയാളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ അറിയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അല്ലേ സി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് അത് നമ്മൾ എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം സി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഓസോണിൻ്റെ ലെയറിനെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസാണ് സി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എയർ സർഫസ് ഫ്രം ദി ഹാർഫുൾ അൾട്രാവലർ റേസ് എമിറ്റഡ് ബൈ ദി സൺ ദ സി എഫ് സി സാർ ലീഡ് ടു ദ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ മേക്കിംഗ് വേ ഫോർ ദി അൾട്രാവലർ റേസ് ദയർ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓസോൺ ലെയറിന്റെ ഡിപ്ലീഷൻ കാരണമാകും സി എഫ് സി അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഡയറക്റ്റ് എർത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുകയും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സി എഫ് സിയുടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ കൂടിക്കൂടി വരും അല്ലെ കമ്പനികൾ അവിടെ അവിടെ നിന്നും വളരെ ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്യാസാണ് ഈ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ താപനില കൂട്ടാനായിട്ട് അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതായത് ഫാമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്ത് ഒരുപാട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മീഥേൻ ഗ്യാസും ആ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീസ് ആർ ടു ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി എർത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ പലതും എന്താണ് ഗ്രീ ഇപ്പോൾ ഗ്യാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മീഥൈനും എല്ലാം എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസാണ് അതുവഴി നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യയുടെ ആ ഒരു വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നത് an increase in population means more people breathing this lead to the increase in the level of carbon dioxide the primary gas causing global warming in the atmosphere namukku ariyam ettom important aayittulla oru greenhouse gas edana a carbon dioxide aanu first category alle nammala janangalde ennam koodumba nammal porthekku vidunna carbon dioxide inde alavu oro minute nam nammal itra kodi aalkar carbon dioxide velilottu ittondirikkana appa a carbon dioxide nu parayumba endana primary factor aanu global warming inde primary factor aanu adonde അധിക ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കൂട്ടുന്നു ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി നാച്ചുറൽ കോസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ കോസസ് നമ്പർ വൺ വോൾക്കാനോസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നാണ് വോൾക്കാനോസ് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ അല്ലേ ആ അവർ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നൽകുന്നത് ദ ആഷ് ആൻഡ് സ്മോക്ക് എമിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഗോസ് ഔട്ട് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അഫക്ട് ദി ക്ലൈമറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചാരവും സ്മോക്കും എല്ലാം എന്തിന് കാരണമാകും അറ്റ്മോസ്ഫിയറ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് വാട്ടർ വേപ്പർ വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ മോർ വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവും ആണല്ലോ ഫ്രം ദി വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആഡിങ് ടു ഗ്ലോബൽ വാങ്ങി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതെല്ലാം എവിടെ പോകും വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് കാരണമാകും അടുത്ത മെൽറ്റിംഗ് പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലൊരു ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഈ പെർമാ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഫ്രോസൺ സോയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചില ഈ പോളാർ റീജിയനിലേക്കൊക്കെ
അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരും ആണല്ലോ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കി വെച്ചേക്കണേ ഡിഗ്രിക്കാരെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോറസ്റ്റ് ബ്ലേസസ് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ എമിറ്റ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഈ കാട്ടുതീയൊക്കെ അത് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് സ്മോക്ക് ആണ് വെളിയിലേക്ക് വിടുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അടുത്തത് ഫോളോയിങ് ദ മേജർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നു ത്രെറ്റ് ടു ദ എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് കേടാണ് ക്ലൈമറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു ഡിസീസുകൾ കൂടാൻ കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ ഹൈ അതുപോലെ ഹൈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്ലഡ്സ് സുനാമീസ് ആൻഡ് അതർ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ദ ആവറേജ് ടോൾ യൂഷ്വലി ഇൻക്രീസസ് ഓൾ സച്ച് ഇവൻസ് ക്യാൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദി സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് ക്യാൻ ക്യാൻ ഹാമ്പ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആടല്ലോ അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഇത്രയും പോയിന്റ് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ എന്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലസ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടെക് ഇനി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആഗോളതാപനം ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ട് പറയാം ഹരിതഗ്രഹവാദങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം അന്തരീക്ഷം ഹരിതഗ്രഹം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും സൗരവികിരണത്തെ അന്തരീക്ഷം കടത്തിവിടുകയും ദീർഘതരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗമവികിരണത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൗമവികിരണത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വാതകങ്ങളെ നമ്മൾ ഹരിതഗ്രഹവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിനെ കൂട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഹരിതഗ്രഹം എന്ന വാക്ക് ആവിർഭവിച്ചത് ശൈത്യ മേഖലകളിൽ ചൂട് നിലനിർത്താൻ ഉതകുന്ന ഹരിതഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് ശൈത്യ മേഖലകളിൽ ചൂട് അത് തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൂട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹരിതഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഹരിതഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹ്രസ്വ തരംഗ വികിരണങ്ങൾക്ക് സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ് പുനർവികിരണത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്ന ദീർഘതരങ്ങൾക്ക് അതാര്യമാണ് അതിനാൽ ഗ്ലാസ് ഹൗസുകൾക്കിടയിൽ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടിയ താപനില നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു ചില്ല് ജനാലകൾ അടച്ചിട്ട കാറിലോ ബസ്സിലോ വേനൽക്കാലത്ത് കയറിയാൽ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടില്ലേ അത് അപ്പൊ ഇത് കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഹരിതഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചിട്ടിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കയറിപ്പ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹം പ്രഭാവം അഥവാ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സി ഒ ടു സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ മീഥൈൻ ഉണ്ട് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എൻ ടു ഒ ഓസോൺ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് അവയുടെ അന്തരീക്ഷ കേന്ദ്രീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ മീഥൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ എന്നിവ അതുപോലെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്താണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് അവയുടെ അന്തരീക്ഷ കേന്ദ്രീകരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഹരിതഗ്രഹ വാതക തന്മാത്രയുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെ സാന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ തോത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലയളവ് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വികിരണത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഹരിതഗ്രഹ വാതക തന്മാത്രയുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെ സാന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ തോട് ഹരിതഗ്രഹ വാതക തന്മാത്രയുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെ സാന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ തോത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലയളവ് എത്രയാണ് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന വികിരണത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഭാവമുള്ളത് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ അൾട്രാവല രശ്മികളെ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ഓസോൺ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൗമ വികിരണത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ജി എച്ച് ജി എന്താ 
കാടുകളും സമുദ്രങ്ങളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ആകരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വനങ്ങൾ സി ഒ ടുവിനെ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും അല്ലെ അതിനാൽ ഭൂവി ഭൂനിയോഗ മാറ്റങ്ങൾ മൂലമുള്ള വനനശീകരണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ സി ഒ ടുവിന്റെ അളവ് കൂട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ സി ഒ ടുവിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി സി ഒ ടു സമന്വയിക്കാൻ ഏകദേശം ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് വേണ്ടിവരും പ്രതിവർഷം ഇത് ഏകദേശം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന നിരക്കിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ വ്യവസായവൽക്കരണം മറ്റൊരു ഫലമാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതും റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് സി എഫ് സി പുറത്തോട്ട് വരാൻ കാരണം ഈ സി എഫ് സി എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓസോണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലൈനു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാസ് ഇട്ടേക്കാവുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഹരിതഗ്രഹവാദങ്ങളുടെ പ്രസരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പറഞ്ഞ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ എന്ന ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു മുപ്പത്തി അഞ്ച് വ്യാവസായിക രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഹരിതഗ്രഹവാതകങ്ങളുടെ പ്രസരണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാം ആവണ്ടാകുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ നിരക്കിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ ഇതിപ്പം അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവർ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒരു കാണുക ബാക്കി ഒരുപാടൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടെ കാണുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ